രണ്ട് മാസം ജീവൻ ഒടുക്കിയത് ഒമ്പത് കർഷകർ ആയിരം ദിനാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ സി പി എം കാണാതെ പോകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ ലോങ് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സി പി എമ്മിന് കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ജീവൻ ഒടുക്കിയത് ഒൻപത് കർഷകർ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാത്രം എട്ട് കർഷകരും തൃശൂരിൽ ഇന്നലെ ഒരാളുമാണ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് കോട്ടയം അയർക്കുന്നം സ്വദേശിയായ ഒരു കർഷകൻ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതാണ് കേരളം എന്ന അവകാശവാദവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിനാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുമ്പോഴും കർഷക ദുരിതത്തിന് നേരെ ഭരണ നേതൃത്വം കണ്ണടയ്ക്കുന്നു വിളനാശത്തിനും വിലയിടിവിനും പുറമെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ജപ്തി ഭീഷണിയും കർഷക ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ പ്രസ്താവന സർക്കാരിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്ത സമീപത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി ഇത്രയും പേർ ജീവൻ ഒടുക്കിയിട്ടും കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ നിലപാട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകളുമായി കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും സുനിൽകുമാർ പറയുന്നു വിളകളുടെ വിലയിടിവ് മൂലമാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി കാർഷികേതര വായ്പകളുടെ പേരിലാണെന്നും മന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുന്നു ഇടുക്കിയിലെ ആത്മഹത്യകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഇടതു പിന്തുണയോടെ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ബാനറിൽ എം പി ആയ ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ നിലപാട് ജില്ലയിൽ എല്ലാത്തരം ജപ്തി നടപടികളും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു കർഷകരുടെ കടങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം ലഭിക്കാൻ ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ജലരേഖയായി ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ സർക്കാർ വാർക്കാൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയതല്ലാതെ ഉറച്ച നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രളയശേഷം കുറച്ചുകാലം ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചുവെങ്കിലും അടുത്തിടെ ബാങ്കുകൾ വീണ്ടും തനിനിറം കാട്ടിത്തുടങ്ങിയതോടെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലായി കർഷക ആത്മഹത്യ പെരുകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൃഷി വകുപ്പിന്മേൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമവും തകൃതിയായി നടക്കുന്നു സി പി ഐ ഭരിക്കുന്ന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണിതെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം സി പി എം നടത്തുന്നു സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ധനവകുപ്പും സി പി ഐ ഭരിക്കുന്ന കൃഷി വകുപ്പുമായുള്ള ശീത സമരവും കർഷകരെ വെട്ടിലാക്കി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വായ്പകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച മൊറട്ടോറിയം വിവിധ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സർക്കാർ മറന്നതോടെയാണ് കർഷകർക്കുൾപ്പെടെ ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നോട്ടീസ് അയച്ചു തുടങ്ങിയത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുൻപ് വായ്പാ കുടിശ്ശിക തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന ബാങ്ക് നോട്ടീസാണ് പലരെയും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് മൊറട്ടോറിയം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന്റെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ അധികൃതർ പറയുന്നു മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിലെ പലിശ സർക്കാർ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് നിയമം ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല പ്രളയബാധിതരുടെ കുടിശ്ശികയില്ലാത്ത കാർഷിക വായ്പകൾ ദീർഘകാല വായ്പയായി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലും തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രളയത്തിൽ കൃഷി നശിച്ച കുഴൂർ പാറശ്ശേരി ജിജോ പോളാണ് ഒടുവിൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയ കർഷകൻ മാളകുഴൂരിലെ വീടിനടുത്ത് ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടരയോടെ അദ്ദേഹത്തെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് ആയിരുന്നു കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് രാവിലെ ഏഴരയോടെ അദ്ദേഹം കവലയിലെത്തിയിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയ ഭർത്താവിനെ കാണാതായപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ ഭാര്യ സിജിയാണ് ഒന്നാം നിലയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഗൾഫ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കൃഷി അപ്പാടം നശിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗലം ഡോട്